。立夏以后，很多人都不知道吃千草。搭配红枣煮水喝，它的好处真的是特别多。我今天就把我们农村九十八岁的老中医的方法分享给你。按照这样做，真的是能够解决很多人的大烦恼。夏天的时候，车前草到处都是，而且车前草它是可以药食同源的植物。这个季节一定要多储存一点。多吃真的有很多的好处。车前草采摘回来以后，把老根上面的老叶，还有一些泥土都给它处理干净。如果处理不干净，一会儿煮的时候，它的里面会有很多的脏东西释放出来，那样吃对身体就不好了。处理干净的车前草，我们给它放进大盆中，然后再加入多点的食盐，再加入多点的清水。处理车前草的时候，一定要用食盐水多给它浸泡一会儿。用食盐水浸泡过以后的车前草，再清洗的时候就能够很快的清洗干净了。洗的时候，老根是我们重点要清洗的地方。可以放到流动的水龙头下面去清洗，或者是多换几次清水，反复的搓洗。像我们这样清洗过的车前草就会很干净。然后再准备十二个红枣，红枣它的营养价值也特别丰富，特别是夏天的时候，女性朋友一定要多吃。但是干红枣褶皱里面很多的灰尘，所以我们清洗的时候就需要加入一勺淀粉，再加入多些的清水浸泡一会儿，然后再用手。反复的去搓洗，洗的时候多换几次清水，像这样我们清洗出来的红枣就会特别的干净了。清洗干净的红枣，我们用剪子给它剪成小块，中间的红枣核就不要了。红枣核煮水的时候切记一定不能吃，不然的话对身体不好。然后我们再准备一大块生姜，生姜准备这种老姜，像那种块头很大，用硫磺泡过的，切记不可以使用。那一种生姜吃多了对身体不好，加入多一些的清水。浸泡几分钟，然后我们再反复的搓洗几遍，把生姜表皮上的泥巴还有脏东西都给它搓洗干净。因为我们这个生姜是不去皮的，所以洗的时候一定要反复搓洗。洗干净以后，我们再把生姜给它切成薄薄的片，切好以后放进碗中备用。然后再准备一口炖锅，把车前草。放进锅中，煎好的红枣也放进来。如果家里有砂锅，用砂锅炖煮最好。切好的姜片也放进来，然后再加入几勺老红糖，没有红糖的用老冰糖代替也可以。然后再加入清水，水的话一次多加一些，因为一会儿我们炖煮的时间会很长，多加点水。盖上锅盖，掀开，大火炖煮，大火给它烧开，然后再转成小火，慢慢的炖煮，炖煮二十分钟，充分的把所有的营养物质都给它炖煮出来，一直给它炖成像我们视频中这样的就可以了。像我们这样炖煮出来的水，它闻着味道是特别的清香，一点都不难喝。加入了红枣，还有红糖，喝起来甜甜的。我们这样炖出来的车前草红枣茶。喝个一段时间，你就能够发现它的好处真的很多。如果你晚上熬夜加班打游戏，那么这个茶你一定要经常喝。